cidadania. Bom dia a todas e todos a esse ato solene para discutir o papel dos municípios na elaboração e implementação de políticas e serviços de segurança alimentar e nutricional. Uma atividade organizada pela Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e com o apoio da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Segurança Alimentar, Agricultura Familiar e Regularização Fundiária. É um grande prazer estar com vocês hoje. Ela integra um ciclo de diálogos com gestores, representantes da sociedade civil, ativistas e especialistas parlamentares. Então, para dar as boas-vindas e fazer a saudação a esse nosso ato solene, convido a deputada Márcia Bia para poder fazer as suas considerações iniciais e boas-vindas. Obrigada, André. Prazer enorme poder estar participando dessa abertura com todos vocês. É, eu penso que discutir o papel dos municípios é, na elaboração e implantação de políticas públicas de segurança alimentar, já com algumas experiências consolidadas pelo Estado de São Paulo, é fundamental. E eu quero dizer que é, o, o Fórum Paulista está de parabéns e a Frente Parlamentar está aí contribuindo com vocês na perspectiva de que a gente possa fazer a conscientização, né? É, eu acho que seria interessante que a gente pensasse na possibilidade também de elaboração de uma cartilha sobre segurança alimentar. Penso que o fórum, junto com a frente parlamentar, pode fazer aí é, um pensamento de todo o resultado desses vários encontros de segurança alimentar que vocês programaram para os próximos meses, abril, acho que vai até maio, né? E, e dizer que é uma grande alegria saber que tem pessoas tão importantes como a Maria Rita Marques, o Marcelo Mazeta, nosso companheiro querido que está conosco aqui em Araraquara, a Silvani Silva, essa maravilhosa, assentada aqui em Araraquara, a Vanúzia Teixeira também, você, enfim, todos os que militam nessa causa tão fundamental no momento em que a gente vive no Brasil, acho que uma fome sem precedente, uma crise institucional e uma crise social horrível. Né? E nós precisamos dar conta de encontrar caminhos para que os municípios possam socorrer essas famílias. Aqui em Araraquara, o Marcelo e a Silvani vão estar falando sobre isso, e eu penso que esse exemplo e outros tantos exemplos que vocês vão trazer serão fundamentais para que a gente possa passar por esse momento de fome. Né? Ontem o Jornal Nacional relatou que várias famílias estão passando fome, que nem as, as entidades que produzem alimentos estão conseguindo dar conta da fome das pessoas. São milhares de crianças, adultos, jovens, que não têm comida para comer. Então, falar de segurança alimentar nesse momento, eu acho que é a pauta número um. Depois da vida, a primeira pauta é a pauta da segurança alimentar. Então, até me arrepia, conforme eu falo com vocês aqui, porque a situação é gravíssima. Né? Então, eu só posso desejar a vocês um bom encontro, um bom, uma boa atividade, que esse ato solene seja, de fato, algo que marque e que a gente possa encaminhar algumas questões. E quero dizer para vocês que o nosso mandato está à disposição para a gente contribuir nessa luta. Vai ficar aqui a Ellen, o Fábio Marques, o Jonathan, o Eduardinho, o Rodrigo e outros companheiros que eu não estou vendo o nome aqui, que são pessoas do mandato e que vão estar tá ajudando vocês, André, e demais companheiros do Fórum Paulista, a encontrar caminhos para a gente poder melhorar a condição de fome do nosso povo. Contem conosco, nosso mandato está à disposição, a Assembleia Legislativa de São Paulo está à disposição e um bom encontro para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Abraço. Obrigada, obrigada, deputada Márcia Guia. Muito importante suas considerações. Esse é realmente o espírito do nosso encontro, né? ser um espaço de troca de experiências, de intercâmbio de experiências, de construção de uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, para que os gestores municipais, para os parlamentares municipais possam implementar políticas e serviços. No ano passado, o Fórum Paulista, com a Frente Parlamentar, aprofundaram as suas atuações e articulações em razão da pandemia e desses graves impactos que 
é, tem nos sistemas alimentares e também na situação socioeconômica e de fome que estamos enfrentando. O grupo de especialistas em segurança alimentar e nutricional da FAO mostra que nós não conseguiremos chegar à meta do objetivo do desenvolvimento sustentável, o ADS-2, de combate à fome, se continuarmos no mesmo rumo até 2030. Então, é necessário medidas urgentes. E os, as cidades têm um compromisso importantíssimo. E é nisso que nós vamos nos ater hoje e, para isso, convidamos alguns especialistas e gestores para elucidar esses caminhos e como podemos fazer isso juntos. Então, convidar a nossa primeira participante, a professora Maria Rita Marques Oliveira, professora da Unesp e coordenadora do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, para suas considerações. Cada um terá 10 minutos, podendo se postergar até 15 minutos, para suas considerações, uma fala inspiradora, e depois a gente faz uma roda de conversa com as pessoas aqui presentes. E quem nos acompanha pela Rede Alesp e também pelas redes sociais, pode também mandar propostas, contribuições pelas redes sociais. Por favor, Maria Rita, queremos ouvir as suas considerações e falas inspiradoras para nos ajudar neste debate. Muito obrigada pelo convite. É, é uma grande satisfação ao mesmo tempo que a gente sempre que é chamado a público para falar, a gente vem com o coração apertado, como disse é, a própria Marcialia, né? é, é, é um momento assim, de muita apreensão para a gente, e eu me lembrei é, aí na fala do José de Castro, né? é, nós temos comida disponível, ou melhor, produzida, né? mas a gente, ela não está para todo mundo, né? E, e a fome tem aumentado. E, e, e não dá para falar do papel do município sem a gente resgatar um pouco esse cenário que nós estamos, né? Um, um cenário que nos remonta à, à nossa história e, e, e as fomes que já existiram é, no mundo, e elas sempre estão associadas à peste, à guerra, né? Então, a... a, a as questões de como o homem interage com o ambiente e como o homem interage entre si, né? A gente pode pensar na segurança alimentar e nutricional já quando ela surge como uma preocupação lá na Primeira Guerra Mundial de que os países precisavam ter alimentos é, para ter soberania, né? A pessoa, ela ainda não estava considerada como é, centro disso, né? o direito humano ainda não estava não claro para a humanidade, como, como depois, com a Segunda Guerra Mundial, a escassez de alimentos, a, 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 o sofrimento das pessoas, né, é, fazem surgir essa questão de, de um levante em, em, em favor dos direitos sociais, né, é, direitos sociais que hoje a gente está vendo tão ameaçado, né, é, e tão necessário. É, é, é um paradoxo, né, a gente viver num momento onde as necessidades das pessoas, é, a garantia de direito aparece como é, urgente e, 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 e a gente viver é, com tantas ameaças a esses direitos, né. É, eu, eu, eu remonto aqui o, o próprio Pacto Internacional é, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, né? o Brasil ele, ele acaba aderindo mais tarde, mas o Brasil é, faz parte, né? o Brasil é signatário desse pacto, e, e que em 99 a gente tem o comentário número 12, onde o direito humano à alimentação é sacramentado, né? O direito humano à alimentação que tem a sua dimensão de é, disponibilidade, alimentos que possam é, ser adequados para as pessoas, disponíveis para serem adquiridos, a sua dimensão de acesso, né? O alimento está disponível, mas as pessoas terem meios para adquirir esse alimento, e meios dignos, né? 
É, eu, eu, eu pensava também agora há pouco em como que essa questão da segurança alimentar e nutricional, ela, ela vem permeando, lá desde José de Castro, as políticas brasileiras, né? o, o, a trajetória brasileira na compreensão desse direito, na compreensão da segurança alimentar e nutricional, na construção é, de, de uma política é, de segurança alimentar e nutricional, né? como que isso é, precisa ser garantido. É, esse, é, essas é, questões que é, nos colocam e, 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 vão, e vão trazendo para a gente né, esses elementos da história. Né? Eu falava do pacto, eu, 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 eu falava de uma revolução verde, que, que talvez a gente esteja vivendo a consequência dela agora, né? é, no sentido de que é, a forma como estamos explorando os recursos naturais e, e, e uma revolução que surgiu é, numa época em que o mundo teve é, crise no sentido da desnutrição, né? eu, eu lembrei aqui da conferência de 74, quando é, aparece além dos direitos, né, uma clareza para a gente do que seja a desnutrição, do que seja essa falta de alimento, aí aparece como solução a, a, a mecanização da agricultura, uma forma de, de quase predatória de, 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 de explorar é, o, o meio ambiente, de, de obter o alimento, que na verdade ele acaba... É, é, ficando por conta de commodity, não alimento, né? a Revolução Verde não resolveu, a gente tem, depois, passando ali para 96, a gente tem o conceito de segurança alimentar e nutricional, que era esse que eu colocava, né? da gente garantir o acesso, da gente garantir a disponibilidade, da gente garantir... É, que as pessoas obtenham um alimento adequado e, e, e que elas, com isso, consigam saúde, bem-estar é, e, e uma convivência com o meio ambiente, né? Até que a gente chega aqui em 2014, eu acho que para o Brasil, 2014 é um ano muito importante, né? Um ano em que todas essas políticas de segurança alimentar e nutricional que eu quero é, falar um pouquinho delas, é, elas provam, né? então, o Brasil, essa construção brasileira, mostra que é possível é, sair do mapa da fome. Né? É, é também um, um, um tempo em que a gente tem uma conferência mundial que, que sacramenta a questão dos sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, inclusivos. É, é um tempo em que a gente começa a olhar para a questão da segurança alimentar e nutricional com é, uma visão mais sistêmica e mais abrangente. Né? É, e, e, no caso, é também um tempo em que a gente vê a questão dos é, objetivos do desenvolvimento sustentável se voltarem para questões do ambiente, se voltarem para a questão da água, se voltarem para a questão da energia. É uma tomada de consciência que a gente tem de que é preciso tratar de todas essas questões. Né? Mas aí a gente fica se perguntando agora, né? como estariam vivendo é, as pessoas? Né? pelo menos um quinto da humanidade estava em, sem acesso ao alimento, né? estava em insegurança alimentar, a fome atingia um quinto da humanidade. E agora, né? voltando o Brasil, o Brasil voltando para o mapa da fome, quantos brasileiros estão vivendo em insegurança alimentar? E, e, e viver na pandemia, quantos brasileiros... É, também ganharam peso, ganharam obesidade e também é, precisam desses, dessas questões. Né? Então, a, a, a Covid, a pandemia, ela nos coloca frente a repensar o nosso modo de vida, né? até 
para pensar na saúde daqueles que têm o, 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 a o acesso ao alimento, nem sempre a disponibilidade, a disponibilidade de alimentos saudáveis, sustentáveis, ela ainda precisa ser trabalhada, ela nos coloca à frente dessas é, iniquidades que a gente tem, né? que, que, que essa distância entre os que têm mais e os que têm menos, com certeza a gente vai constatar que cresceu muito nessa nesse momento de pandemia, ela nos coloca também frente a um modelo econômico que já não dá mais conta, né? é, a forma de explorar os recursos do planeta, ela nos coloca frente à a, a, a própria é, biodiversidade, a, a, as mudanças climáticas e todas essas questões que nos levam a repensar a nossa forma de é, conviver com as pessoas e com a terra. Né? Mas eu queria aqui deixar muito, é, assim, diretamente para o gestor público. Essas questões que eu coloco, e talvez eu tenha me alongado um pouquinho nelas, elas, elas, elas parecem um pouco difusas, elas parecem um pouco distantes daquilo que acontece no território. E como é que a gente pensa o território onde estão, de fato, as pessoas em insegurança alimentar? Né? O que, que a gente pode fazer? O Brasil tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional como uma resposta. E tem um artigo 6º da Constituição que diz que o gestor tem que garantir o direito humano à alimentação. Então, eu, eu acho que é por ali que a gente começa. Existe um artigo 6º da Constituição que diz para o gestor, olha, você tem obrigação, né? você tem obrigação. Tá, e o que, que o Estado está fazendo para te ajudar a garantir isso? Ah, o Estado, com uma construção coletiva de participação da sociedade civil, de participação da sociedade de maneira geral, inclusive da academia, que é de onde eu falo, coloca à disposição o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma estratégia, uma estratégia muito bem pensada, né? onde você tem um, um, um órgão, né, que é a Câmara Intersetorial, no município, no Estado e, e no governo federal, que executa uma política, uma política intersetorial. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de gestor inovador, de gestor aberto a processos de gestão é, participativos, né, é, e que consiga sentar na mesa e colocar todos os secretários para discutir as políticas do município e a segurança alimentar e nutricional como tema transversal. Não tem nenhum, não tem nenhuma secretaria de Estado que não tenha o que discutir numa mesa dessas. Só precisa de uma vontade política, precisa de um, de um movimento do gestor para, vamos sentar na mesa e discutir o que mais importa, a vida das pessoas, a comida na mesa, por que é que a gente vive, né, gente? Companhia, pão, veja que o alimento, ele está ele tá ali movimentando todas as nossas ações, né? Está certo que a gente tem outras necessidades, necessidade de, de, de prazer, de lazer, que pode ser alimento também, gente. Então, não, não tem como, né? não, tem, não tem como fugir disso. É, eu, eu percebo, e já faz 20 anos que eu trabalho com os gestores, o que, que eu percebo? Eu percebo que todos fazem ações que convergem para a segurança alimentar e nutricional. Mas, às vezes, eles não percebem que estão fazendo isso. Né? E muitas vezes se sobrepõe ações, muitas vezes se fazem ações inefetivas. Né? Então, o sistema está preparado para é, apoiar o município a gerar essas ações. O sistema ele pensa, inclusive, em ações emergenciais e estruturantes. 
Vamos pensar no Brasil de 2014 estruturado. Vamos pensar no Brasil de 2021 com muitas necessidades emergenciais, né? Voltar naquela história, quem tem pressa, né? quem tem fome tem pressa. Eu estou aqui, eu poderia até mostrar para vocês, eu tenho aqui um cartaz de 93, quando a gente começou a discutir essas questões é, da fome, né? que era necessário campanhas, que era necessário mobilizar as pessoas, porque as pessoas não podem morrer de fome. Né? O Cisan também se presta a isso. Se, se o município não tem ainda um conselho, cria uma comissão. Se o município já tem um conselho, escuta o conselho, vamos, vamos ver o que fazer. Né? É, se o município já tem o um conselho, vamos pensar em estruturar a Caizan. É, se o município já tem o conselho, já tem a Caizan, é hora de fazer um plano de segurança alimentar e nutricional, de ter uma lei municipal que garanta diretrizes para esse plano de segurança alimentar e nutricional. Então, é, é isso que eu acho que os municípios têm que fazer, né? Está ali a ferramenta tal. Tá, o, o André falou assim: vamos fazer uma caixa de ferramenta? Gente, a caixa de ferramenta está cheia. Né? E gente assim, o Intersam, por exemplo, tem um curso disponível para quem quiser, é, ele, ele, é só acessar, entrar, fazer o curso, a gente tem vários cadernos para apoiar o município para isso, a gente tem pouco recurso, né? E, e, e do Ministério da Ciência e Tecnologia, pra, pra, com alguns bolsistas, para apoiar esse trabalho. A gente tem algumas emendas parlamentares, por exemplo, a gente vai colocar em ação uma emenda parlamentar do deputado Vicentinho, da, é, é, no, no âmbito federal, da Bebel, no âmbito é, estadual, que podem contribuir com isso. Então, a, a universidade, ela, ela tem que cumprir o seu papel, né? no sentido de ser uma universidade pública e de colocar, é, de fazer o uso do recurso público de forma é, que realmente converse, né? Por exemplo, nós estamos no Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. Olhei aqui que eu já venci o meu tempo. Então, é, é isso, eu, eu só queria dizer assim, nós temos que trabalhar juntos, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Rita, também pelo, pela disciplina com o tempo, a gente vai se autogerindo, isso é muito bom para essas mudanças de paradigmas, e a Maria Rita traz um componente importante, que é a intersetorialidade, a transversalidade dessas políticas, e que bom a gente ter sala cheia hoje, né, tanto aqui virtualmente como nas redes sociais, e estamos como se fosse um dos plenários da Assembleia Legislativa, e é muito bom ver todos e todas vocês. E aí, mostrando essa transversalidade, também a riqueza do nosso Estado, nós estamos hoje com a participação do CRAS, de Sete Barras, a Wanda, nutricionista da UBS, em Presidente Prudente, o Carlos Arantes, gestor de agronegócio de Franca, a Kênia, da Secretaria da Agricultura de São Paulo, e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, a Raquel Moreira, professora também na Unesp de Araraquara e do Conselho Municipal Local, e a Vânia Augusta, Augusto, de Educação de Monguaguá. Aos pouquinhos a gente vai falando também de outros participantes, para a gente mostrar essa diversidade do Estado. E, nesse momento, queria convidar agora o Marcelo Lucas Mazeta para a gente também compreender como que é implementar essas políticas em realidades distintas, numa grande cidade, no caso, uma me megalópole como São Paulo, e, ao mesmo tempo, a experiência em Araraquara, e olhando que essas ferramentas podem ser adap adaptadas e devem ser adequadas à realidade local. E não bastasse essas ferramentas em nível local, a gente também tem alguns ordenamentos, algumas orientações em nível internacional, como o Pacto de Milão, que é um pacto pela realização da política alimentar urbana, e a agenda da FAO para a alimentação no meio urbano. Então, eu gostaria de passar para o Marcelo, para suas considerações, que poderá usar de 10 a 15 minutos, para a gente ter essa fala inspiradora inicial. Por favor. Olá, um bom dia a todos e a todas. Obrigado, André, professora doutora Maria Rita, que nos antecedeu, aos demais companheiros que acompanham essa nossa mesa, a deputada estadual Marcia Lia, 
que sempre tem apoiado e incentivado as iniciativas uh, de, da política de segurança alimentar e nutricional no Estado de São Paulo, a companheira Silvani, né, que hoje está à frente da, da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Araraquara, a companheira Vanúzia também da Baixada Santista, a qual a gente também tem um histórico aí de diálogo, de construção. Né, eu uh, gostaria de iniciar, como o André pontuou, né, a professora Maria Rita, acho que fez uma exposição maravilhosa, né, pontuando né, especificamente a, a, alguns é, momentos muito específicos e fundamentais para a compreensão da necessidade desse processo é, de implantação de uma política de segurança alimentar e nutricional é, no município. Né? Hoje, a gente sabe que essas ações, em meio à pandemia de Covid-19, ela tem sido, tem que ser, né, é, emergente é, e fundamental no território. Então, aqui em Araraquara, eu gostaria de, aliás, antes de falar de Araraquara, eu gostaria de posicionar um pouco essa construção é, específica durante 2013 e 2016, é, na gestão da capital paulista, né, onde a gente teve a oportunidade de... É, ocupar a gestão da política de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, implementar né, todo o arcabouço institucional e eh, contribuir com toda uma equipe técnica qualificada né, e a participação efetiva de uma sociedade civil que sempre protagonizou esse processo né, eh, na capital. Então, essa construção que acabou dando base para que, que a política de, de segurança alimentar fosse é implementada, né? É claro que é um período curto de gestão, mas ao mesmo tempo creio que foi significativo e a partir disso nós fizemos também é, nos debruçamos enquanto é, eu em especial pesquisador para trabalhar um pouco é, o como medir, né? Essa questão da política pública enquanto ciclo de implantação da política de SAM, é, a partir do plano municipal, que foi uma estratégia fundamental para que as coisas pudessem se desdobrar depois até 2016, de 2016 a 2020, né, como fruto de um trabalho é, e construção coletiva. Né, então, eu penso que o Conselho Municipal, como o ZAN, ele é, foi fundamental nesse processo, né, foi o grande instigador né, e, e estimulador da, da, para que a gestão municipal pudesse fazer essa construção. Né, Criou-se mecanismos também e uma instância governamental que foi a Caizan. Né, imagina você né, conseguir construir uma Caizan onde você tinha técnicos de diversas é, áreas afins né, é, para é, discutir, elaborar e implementar essa política pública é, na cidade de São Paulo. Então, é, houve esse avanço, né, mas, por outro lado, algumas questões acabaram ficando, porque foi uma, uma opção né, que a gestão faz é, quando assume, em meio a um diagnóstico que foi realizado logo no início, em 2013, em meados de 2014. Então, optou-se pela implantação né, da, da, da política de segurança alimentar, né, a integração de algumas áreas, e, eh, ao mesmo tempo, criou-se alguns mecanismos, de, por exemplo, na, na, na área rural, né, nós temos, na época, também discutiu-se muito eh, o plano diretor municipal. Só, só, e ali foi definido, essas roupas suas já estão tá secas, Lucas. A questão da área rural no, do município, e onde se, a gestão também direcionou e convergiu energias para a construção né, de uma política de abastecimento faltada na produção desse alimento. Você não quer escolha, Lucas? Principalmente a Cooperapa, que é a cooperativa dos agricultores ali da região de Parelheiros e adjacências, né, que se organizaram e que, inclusive, junto com outras ações, é, renderam, no final da gestão, o prêmio da, do, da Fundação Bloomberg, né, que foi um investimento em recurso é, financeiro, em dólar, para é, fazer essa integração da cadeia. Então, eu penso que é, claro, toda gestão tem sua, sua dificuldade, tem é, seus gargalos, tem as questões políticas, a composição, mas quando o gestor ele tem a opção né, e faz essa opção de modo que ela seja uma das prioridades na sua agenda 
na construção da política pública, né, ela acaba avançando porque é, ela acaba virando um mantra dentro do, do, da esfera governamental e aí envolvendo as demais secretarias. Então, eu penso que é, esses frutos é, acabaram se vingando, né, foram colhidos, e é, foi uma situação que, de, de certo modo, a gente é, acredita que é, foi louvável, né? É, a, a composição do Comuzan, por exemplo, né, foi é, bastante diversificada e ampla. Você tinha, por exemplo, a, a, a representação, e tem ainda, eu acredito, né, das comunidades indígenas, né, é, representação de alguns setores que até então não, não havia assento né, para dialogar uh, o direito humano básico, alimentação e nutrição. Então, essa ampliação também da participação a partir dos, dos mais diversos segmentos é, foi fundamental, né, porque também a gente sempre acreditou, enquanto gestor público, que é, a democracia participativa e a sua diversidade, ela é fundamental para esse processo de construção. Né. Então, depois, né, se a gente tiver uma oportunidade, a gente pode aprofundar mais, é, elencar alguns detalhes também desse processo de pesquisa e estudo, que acabou gerando também a dissertação desse trabalho de mestrado, né, e que tem algumas refer alguns referenciais bacanas, né, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o, o programa Quinta da Economia, que até recentemente havia sido mantido pela atual gestão, né, que é, oferece aí uma variedade de frutas, verduras e legumes nos equipamentos públicos de abastecimento por um valor, né, na, à época de R$ 2,90, né? Então, uh, alguns desses... E a inclusão né, da agricultura familiar cada vez mais para dentro desse processo de integração. E, falando um pouco aqui né, de Araraquara, nós, de 2017 a 2020, tivemos a oportunidade, a convite do prefeito Edinho Silva, de implementar também essa política pública aqui, né, embora houvesse os equipamentos públicos, né, os, restaur os restaurantes populares, a, a questão da, do banco de alimentos, que foi e é também um dos pioneiros né, implementados no, no, durante a, a gestão do, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Né, então, uh, uh, o papel do executivo nesse processo né, é fundamental. E como a professora Maria Rita disse, é a importância de se ter a vontade política do gestor em fazer né, um investimento uh, na área da, e nas ações da segurança alimentar e nutricional, para que você possa ter o um mínimo de estrutura para trabalhar. E aí entra, né, como ela bem disse, uh, o, o CISAM, né, o CISAM né, no seu, uh, na sua estrutura municipal, né, que são é formado pelos pilares que são fundamentais. Né? O conselho, nós chegamos, fizemos a reestruturação dele, ele estava obsoleto, né, adequamos a legislação, à luz da, da legislação atual, né, criamos a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço fundamental para esse debate, né? não dá para você discutir a fome e a miséria sem ter as diversas partes e setores que atuam diretamente com a temática, é, o sistema local né, de produção, comercialização de alimentos, isso depois a Silvani também pode né, dizer melhor como que tem sido e foi criado esses locais e aperfeiçoado, né? Tanto a produção, nós temos aí dois grandes assentamentos históricos da reforma agrária, então esses é, produtores né, têm espaço não só nos programas governamentais né, do município, mas também né, no, no PAA, que ainda tem uma certa vigência e é fundamental nesse momento, né, a, a questão da, do ambiente de pactuação dessa a, política pública, porque a gente sabe que cada qual vai é, olhar para essa construção a partir do seu do referencial de política pública, né, da ação efetiva direto da sua ação, do, do seu setor, da sua secretaria, da sua área. Então, esse processo ele é bastante amplo e ele é formativo a todo momento, né? Porque, embora você tenha também o processo de mudanças, né, de gestão, mas ao mesmo tempo, e pessoas, atores que atuam né, nas diversas uh, áreas, mas você tem também uh, o processo de implementação dessa política, 
Então, o, o diálogo se faz fundamental né, então, dessa construção. E, com isso, a gente criou um colchão social né, de 2017 para cá, que, de certo modo, tem conseguido dar conta né, bastante assim na tampa da necessidade de é, atender as nossas famílias né, mais pobres e vulneráveis, que é, é, a, aumentaram avassaladoramente, isso não é só aqui, é um, né, no Brasil, a deputada deixou muito claro, quem acompanha né, a mídia, acompanha os dados, né, os, os, as organizações, né, a própria ONU já anunciava que a pandemia né, é, abriria um vale da fome com muitas pessoas né, famigeradas e não tem sido diferente, então, é, tem sobrado essa tarefa né, para o território, para o município. E aqui a gente tem também um programa que é muito importante, ele é integrador, ele é intersetorial, que é o Territórios em Rede. O Territórios em Rede ele nasceu a partir de um diagnóstico socioassistencial e consta também como parte integrante do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ele dá base para que tudo aquilo, toda ação, todo programa que for, né, fosse construído né, no município, tivesse esse olhar pautado principalmente nos territórios em rede, que são aqueles territórios aqui que nós temos no município, os mais vulneráveis. E aí desenvolvemos algumas ações integradoras e criamos programas estratégicos de combate à fome e à miséria, né, e que eles têm, nesse momento, é, demandado o investimento de um maior né, recurso financeiro para dar sustentação a essa demanda que tem aumentado por conta da pandemia, a demanda da fome, né, da miséria. Então, por exemplo, o programa Bolsa Cidadania, ele aparece como um programa estratégico nesse momento, embora parte dele a gente não tenha conseguido executar por conta de estarmos cumprindo rigorosamente essa questão do, do isolamento social, distanciamento, protocolos sanitários, né, o repasse do recurso tem sido feito né, mensalmente e atendido essa população. Por outro lado, você tem também os programas que estão sendo agora reelaborados, né, que até o final do ano tinham vigência, agora e depois a Silvani também pode né, dizer o momento que está, mas o P+, é um programa né, municipal, que foi é, retomado em 2018 e agora vem com muito mais força, porque a gente também, nessa dependência do repasse do PA federal, né, nós temos que ir abrindo essa nossa, esse nosso uh, leque e reforçando o colchão né, social para uh, que essas compras da agricultura familiar sejam feitas de modo mais ágil, mais amplo e diversificado para atender essas famílias. E nós criamos para finalizar também, porque eu acho que o meu tempo está estourando, é, o, o NEAN, que eu acho fundamental. Né? Nós, no, isso tudo, baseado, a gente tem procurado, né, e, e eu acredito que a, é, é a função do gestor público que atua nessa área, é adequar, é, seguir essa cartilha né, estabelecida pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir do CISAM, todos os seus é, instrumentos, é, né, mas fazer uma adequação a partir daquilo que é o retrato da, do território e da sua própria realidade, que é peculiar, né? e, tendo em vista toda essa diversidade que é, é o nosso estado de São Paulo. Então, aqui em Araraquara, a gente tem procurado fazer dessa maneira, né? então, criando esses programas, diversificando, então, as cestas de hortifruti, né? elas vão retomar suas entregas semanais nos territórios, aí a gente extrapola o território em rede, vai para todos os CRAS do município, né? toda a proteção básica, da qual a gente hoje está à frente na coordenação da proteção social, tanto da básica quanto especial, mas a gente, essas cestas né, vão da segurança alimentar, vão atingir, é, é, retomar a, a, a cerca de 500 cestas e é, a oferecer para essa nossa comunidade. E, claro, reforçar a rede de solidariedade, né? nós criamos durante a pandemia, a rede já vai fazer um ano de existência, né? ela teve um papel fundamental durante 2020, e, ele, e ela retoma agora 2021 com muito mais força, né? por conta desses momentos que nós vivemos, Eu tive, nós tivemos aí a, 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 o momento de, da, da, do, do, da realização do lockdown no município, acho que foi 
é, uma atitude corajosa e exitosa do nosso prefeito Edinho Silva. Isso tem surtido é, um efeito é, importantíssimo, né? E, mas, em paralelo a isso, nós também tivemos que é, é, ampliar ainda mais esse atendimento a essas famílias e aí a nossa rede, né? não só social, não só é, governamental, mas com a participação da, da sociedade civil, das organizações, das instituições, dos mercados, dos hipermercados, da rede né, de comércio, que é, também tem contribuído com doações, tanto em dinheiro, né, como também em itens. Né? Nós vamos receber hoje também, daqui a pouco, lá no, aí no Banco de Alimentos, né, uma doação, uma arrecadação que foi feita por iniciativa né, do, do, do local, né, de, 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 de um grupo né, ligado é, é, a um partido e tudo mais, e temos, recebemos da Câmara Municipal, que também se mobilizou através de seus vereadores. Então, a sociedade ela tem dado a sua devolutiva e tem sido solidária nesse momento em que nós mais precisamos, né, enquanto gestão, para fazer esse atendimento e, não deixar, e conseguir não deixar com que ninguém né, passe por, pelo, pelo flagelo da fome né, e da miséria, que é uma das, da, das questões fundamentais das quais a gente tem é, procurado defender e enfrentar é, nesse momento. Não tem sido fácil. Né? Então, nós estamos aí com os setores, né, assim como o da saúde, como essenciais aqui no município, né, embora tenhamos vivido a fase vermelha, agora retomando a vermelha a partir do decreto e seguindo né, estritamente o que é definido pelo decreto estadual. Então, é, te, temos uh, continuado a campo para fazer é, esse atendimento. Então, eu acho que é um pouco nessa linha né, que eu gostaria de apresentar, já é, falei é, demais, mas no, me coloco à disposição para a gente poder né, partilhar e debater é, mais o assunto, né, se necessário. E a Silvani, eu acredito que ela tem uma grande contribuição nesse momento, que é apresentar para nós né, é, quais são as ações atualmente sendo feitas né, e, e sendo integradas dentro da, da gestão atual para a gente é, fazer esse enfrentamento. O, atualmente, eu estou na Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, assim como ela, mas é, em coordenadorias diferentes e dialogando diariamente para que a gente atenda é, com efetividade e rapidez, né, como foi dito e a gente retoma, é, quem tem fome tem pressa. Né? Então, é nessa linha que a gente tem atuado e é atuada do governo aqui em Araraquara. Obrigado e à tua disposição para a gente debater e aprofundar o assunto. Obrigado, Marcelo. O Marcelo traz a necessidade e a importância dos ciclos de políticas públicas, algo que a gente precisa cada vez mais visualizar como é que esse ciclo se constitui e também das necessidades de articularmos a política e o plano, planos municipais da área temática de uma forma intersetorial. Também articulando as ações de caráter estruturais, as estruturantes e as emergenciais, como nesse período é, de pandemia. E quais são as lições que a gente aprende com o enfrentamento da pandemia para incorporar nesse ciclo de políticas públicas? Fundamental. O Marcelo vai voltar a participar conosco do ciclo de debates no terceiro encontro sobre participação e controle social. Então, aguardem, né, daqui a 30 dias faremos um novo encontro com a participação do Marcelo. Mas como ele nos avisou que ele tem uma outra atividade e ele pediu para ter que sair um pouquinho mais cedo, tem uma pergunta que foi direcionada a ele, da Vera Helena, Lessa Vilela, que é do Conselho Municipal de São, aqui em São Paulo, e ela pergunta, como se está agora na coordenadoria de participação social, como que dá a participação da comunidade, da sociedade, na definição de ações e políticas de SAM nesse período, especialmente de pandemia da Covid-19. Depois a gente segue para a Vanúzia e a Silvani, mas só quando ele vai ter que sair, ele falar para a gente um pouquinho e fica de contribuição para a nossa roda de conversa. Oi, obrigado, André. Um grande abraço também para a Vera Vilela, uma companheira de luta e militância, foi recentemente presidenta do Conselho de Segurança Alimentar da cidade de São Paulo. É, eu estou na, na, na área da proteção social básica e especial, tá? E aí a gente, ela perguntou da participação. Hoje a gente tem visto uma dificuldade enorme, né? Não temos como fazer uma participação né, presencial, né? Mas os conselhos, através da coordenadoria de participação popular, têm sido é, reestruturados e reorganizados, porque para nós 
enquanto gestão democrática e participativa são, é, faz parte e é a principal eixo da espinha dorsal do governo municipal. Então, é, isso tem passado por um processo, claro que acabaram suas, seus mandatos, estão sendo reestruturados, sua vigência, mas é, é, essa participação tem sido remota e, é claro, com muita sensibilidade de todas as partes. Inclusive, a gente tem tido aqui não só campanhas é, fomentadas, porque a Rede de Solidariedade ela acabou sendo uma, gran, uma grande campanha permanente fomentada pelo município, pela prefeitura, integrando aí, é, integrada por vários setores, como eu apresentei. Né? Mas ela também tem, de, de um certo modo, uma peculiaridade que eu acho bacana, é, tem aparecido né, muitos, um aumento muito significativo de animais abandonados. E essa... A, a, a campanha também tem ajudado a arrecadar né, alimentos para animais, né, não só abandonados, mas aqueles que, para aquelas famílias que não têm como comprar os seus, né, o, o alimento para os seus uh, respectivos animais aí, domésticos. Então, isso tem sido bastante bacana. Né, é uma, é uma, foi criado também a Coordenadoria de Defesa dos Direitos dos Animais, né, e, é um conselho bastante ativo, e que dialoga também permanentemente com a temática da segurança alimentar, porque entra também a história do, do, do veganismo, do consumo do, 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 das carnes, né? Então, é, isso tem, tem, tem sido interessante né, aqui no, no nosso município. Eu não sei se eu respondi, Vera, mas é um pouco nessa linha que a gente tem é, trabalhado na, na integração e o fomento à participação social nesse momento de pandemia, que tem né, cada vez mais se estendido, e a gente tem que procurar, né, eu acho que a gente tem defendido a vida sempre em primeiro lugar aqui, né, essa, esse é o nosso mote, né, é, a, a questão das vacinas, mas, é, mas ao mesmo tempo tão, temos articulado todo o processo né, de participação no, de modo remoto, e de maneira que nós temos estrutura também para retirar os alimentos né, na, no local de doação, né, a Silvani tem a estrutura com os veículos, a equipe, para levar depois para o banco de alimentos, fazer a triagem, a organização, para depois serem doadas. Né? Como eu disse, hoje nós temos mais uma doação, né, de uma, uma quantia significativa, aí, uma ou duas toneladas de, de alimentos arrecadados. Então, é, é, um, é um movimento constante e integrador nesse, nesse período muito difícil né, que todos nós é, temos vivido, né, por Oi, conta Marcia. da pandemia e por conta também do convívio da fome e da miséria. Tá legal, Oi. obrigado. Obrigada, obrigado, Marcelo. Marcelo. Obrigado, Marcelo. É, também queria anunciar que a vereadora Miriam Pôncio, de Itacoaratinga, está participando, nos acompanhando na, no YouTube, nas redes sociais, e manifesta interesse nos cursos relacionados à implementação das políticas de SAM na sua cidade, isso é muito interessante. E também a Cristina Richa, da CUNAB, sinaliza também nas redes sociais, no YouTube, e saúda a nossa iniciativa, e, com certeza, o abastecimento tem sido um dos pontos centrais nesse período de pandemia. Muito obrigado a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu vou passar agora para a Vanusa Teixeira, para a gente pensar um pouco como que essa atuação no território é parte da articulação com os municípios. E um dos desafios né, para regiões metropolitanas, como a da Baixada Santista, é a perspectiva da gente pensar isso de uma forma consorciada, como os municípios podem também se ajudar. Esse é um grande componente para facilitar a implantação e o uso dessas tantas ferramentas que estão na caixa, como a Maria Rita disse. Então, como que é, tem sido a atuação aí na Baixada Santista, nossa correspondente para o litoral. Porque ela é jornalista, jornalista, formada também em gestão pública, por isso eu fiz a brincadeira aí com a nossa correspondência. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, porque é 11 horas da manhã, bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Maria Rita, em nome da deputada estadual Marcia Lia, eu quero agradecer a equipe dela, em nome da Ellen, que está sempre com a gente no fórum. É, eu quero que vocês me avisem aí em relação ao som, se está tudo ok, tá? É, bom, queria primeiro é, parabenizar o Fórum Paulista, também a Frente Parlamentar, por estar tá trazendo um tema tão importante, né? Parece que a fome, ela, às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas imaginam a fome agora, a partir da pandemia. 
Lógico, ela ganhou uma notoriedade, é uma ferida aberta de anos, como a Maria Rita muito bem colocou aqui é, na sua fala inicial. A Maria Rita é sempre um aprendizado. É, a Silvani também queria agradecer de compartilhar essa mesa com vocês. E prova de que a segurança alimentar é intersetorial é essa sala, né? Essa sala onde a gente tem a extensão rural, onde a gente traz né, os de referência da área social, nosso público prioritário para a segurança alimentar, a gente tem os, o legislativo, a gente tem o executivo, a gente tem a academia, né, então esse público, esse público aqui já mostra a intersetorialidade da política pública de segurança alimentar, e ela tem que acontecer de, deste fato, deste jeito no município. O André colocou é, Tá, aí, tá todo mundo paradinho, André. O André colocou é, a forma consorciada, né, a forma de desenvolvimento metropolitano. Aqui na Baixada Santista a gente funciona com o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, com o DESB, que, que atua com todos os nove prefeitos. A, apesar de ser uma ferramenta importante, ela também é um desafio, porque a gente está aí de Bertioga a Peruíbe, a gente está falando de 140 quilômetros, é como se fosse de Bertioga para São Paulo e às vezes é até mais perto, com realidades diferentes, com público diferente. A gente tem aqui matriz africana, a gente tem quilombola, a gente tem indígena, então a gente precisa trabalhar a segurança alimentar de uma forma mais conceitual dentro dessa alimentação adequada, né? dentro dessa alimentação é, que a própria Constituição e o próprio CISAM, a própria, as próprias leis aí de segurança alimentar, ela já traz essa percepção de como você deve atuar no seu território. E aí, quando a gente fala de atuar no território, a gente não pode esquecer de começar por aquelas três ferramentas básicas primordial, que são os orçamentos públicos. Se a gente aqui nessa sala de 63 pessoas, 63 pessoas, 66 que está aqui nessa sala, fora o pessoal que está aí assistindo, os vereadores que estão assistindo, se a gente for buscar nos orçamentos do Estado de São Paulo é, recursos destinados para a segurança alimentar, até tema universal, setorial, há muita dificuldade de achar isso. Primeiro, que dentro da reforma administrativa dos municípios, Poucos têm departamentos específicos como Araraquara, por exemplo, que está aqui é, representado pelo Marcelo Mazeto, pela Silvani, que fazem um trabalho excelente. Poucos têm uma secretaria, uma diretoria, uma coordenadoria, algo que seja específico e destinado para as ações de segurança alimentar no município. Para que aí a gente possa gerenciar um conselho de segurança alimentar, dar autonomia e, e para esse conselho fazer a participação social, para fazer o controle social das ações do município. Então, quando a gente não tem um departamento específico criado para que se zele dessa política dentro do município, a política de segurança alimentar, como a gente costuma falar, ela fica meio sem pai nem mãe, né? Se to, quase muita maioria aqui vai achar segurança alimentar como ferramenta apenas o conselho. E aí vai estar tá, ou na Secretaria de Meio Ambiente, ou na Secretaria de Assistência, ou às vezes na Secretaria de Educação, junto com o Conselho de Alimentação Escolar. Então, a segurança alimentar, ela precisa ser estruturada dentro do município. E não dá para falar de estruturação dentro do município sem a gente falar de uma reforma administrativa e a inclusão do, dessa, dessa, dessa pasta, e aí cada município, dentro das suas perspectivas orçamentárias, é que vai avaliar, né? Neste momento, vamos criar uma coordenadoria, neste momento, vamos criar uma secretaria, uma diretoria, mas ela precisa ter um norte, ter um caminho, ter pessoas que vão nortear essas discussões. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter da segurança alimentar. E aí, quando a gente fala das três ferramentas importantes, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, claro, a gente tiver o P, né? A gente está falando social, de ação social, de uma política que está lá na Constituição Federal, no seu artigo 6 garantido que é a alimentação. A segurança alimentar, diferente das outras políticas que também constam no artigo 6º, 
que é assistência, moradia, habitação, educação, saúde, ela foi implementada antes. Normalmente, a Constituição é, é, traz, né, como carta magna, traz o tema e depois existe aí as regulamentações do tema, porque é só constar no artigo 6 Ela precisa ser regulamentada de que forma que eu vou é, operacionalizar tudo isso dentro do, dos entes aí federados. Aí a gente está falando da União, do Estado e dos municípios. Então, quando isso acontece, a segurança alimentar, ela vem implementada antes até de estar na Constituição Federal, porque na Constituição eletrou em 2000, sempre a Luísa, apesar de a gente nascer, e a gente já estando, né, a gente já nasce aí com um os melhores alimentos é, que existe, e mesmo assim, a alimentação como direito só surgiu na Constituição em 2010, com a emenda constitucional. Mas, nesse período de 2010, a gente já tinha é, uma luta, né, uma, uma, legislações específicas já trazendo aí o tema de segurança alimentar e buscando com que os municípios implementassem a sua, a sua política pública. E aí, eu estive, né, tive o prazer e a honra, e para mim foi muito gratificante, fazer um trabalho na Secretaria de, de Agricultura e, e Abastecimento aqui do Estado, a gente fez um trabalho aí com seis regiões e a gente tinha a, perspec a perspectiva de, de levar a política de segurança alimentar, explicar o que é essa política de segurança alimentar, prioritariamente, há muito ainda, ainda, com toda essa questão de pandemia. Ontem, dia 16 de março, completamos um ano de pandemia. E o que, que foi feito nesse um ano? O que, que nós aprendemos, a, a, além do uso das tecnologias, né? O que, que nós aprendemos como ser humano, como cidadão, dentro dos nossos territórios, com essa pandemia que começou há um ano? Em 16 de março de 2020, nós estávamos em isolamento total. Ainda com perspectivas, com esperanças, porque era tudo novo, era tudo nascendo, era tudo começo. 16 de março de 2021, aqui estamos nós de novo em isolamento social. Mas, com a vacina, que não atende, que não chega, com uma angústia, com descrédito, com a perspectiva das pessoas de não é, é, atender o isolamento social, de não acreditar mais na doença. É isso que nós estamos enfrentando hoje. E aí, a fome bate na porta. E, de novo... Só que hoje nós estamos com uma sociedade civil cansada, uma sociedade civil que está aí se arrastando, porque ela foi o grande seio desse desenvolvimento, foi a sociedade civil que se levantou para atender a classe menos favorecida. Por quê? Porque faltou a política pública de segurança alimentar, faltou a política pública de combate à fome, faltou a política pública para atender... Esses casos, tem município, por exemplo, que não tem um programa municipal voltado para a segurança alimentar. E aí, quando a gente fala de criação de conselhos municipais, da criação da Caizan, que é a principal ferramenta dentro do município, para articular as ações de política pública de segurança alimentar. Quando a gente fala de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, a gente não está falando só de vir recursos para o município. A gente não está falando de é, trabalhar especificamente na visão de ter um dinheiro em caixa. A gente está falando de vidas, a gente está falando de atender o ODS lá, o principal, que é o Objetivo 2, que é erradicar a fome até 2030. Como a Maria Rita muito bem colocou, a gente não vai conseguir fazer isso. Assim como os 17 ODS, as nossas dificuldades são muitas. Por quê? Porque falta priorização. O que, que a gente vai priorizar? E de que forma que a gente vai priorizar? O que eu percebi nesse tempo que eu, que eu estive na secretaria era que muitas vezes o gestor não sabia nem do que a gente estava falando. E em muitos casos, em muitas interpretações, eu fui questionada de, por exemplo, Vanusa, o que, que eu vou ganhar fazendo a, a política pública de segurança alimentar no meu município? Aí eu tinha que abrir o leque da intersetorialidade da política pública de SAM para ele. Primeiro, doenças crônicas não transmissíveis, eu, eu pedi para o secretário de saúde 
fazer o levantamento de quanto o município gasta com medicamento de alto custo para diabetes. A topo, a doença topo ligada à má alimentação. Né? Então, assim, a gente tem que fazer o gestor refletir de que segurança alimentar é sim uma prioridade, porque a gente está falando de fome, a gente está falando de produtor rural, a gente está falando de extensionista, a gente está falando de hortas comunitárias, a gente está falando de levar alimento à mesa. Hoje, São Paulo tem quase 240 municípios no mapa da insegurança alimentar. Isso corresponde a quase 33% dos municípios paulistas. E a gente está falando de um estado rico, né? São Paulo é um estado rico. Mas como no Brasil, essa riqueza não é muito bem distribuída e a gente sofre isso no dia a dia, a gente sofre isso no município, a gente sofre isso na ponta, que é quem precisa. E aí quando a gente fala, acho que já está passando o meu tempo aqui, André, eu estou de olho aqui no relógio, mas só para eu concluir, quando a gente fala que a política pública ela precisa ter prioridade, é para que ela não seja atropelada, como acontece com muitas outras políticas públicas, e a segurança alimentar não é diferente. Nunca se ouviu falar tanto de CRAS, nunca se ouviu falar tanto de cadastro único, e eles existem há quantos anos? Né? Esse público está lá há anos, há anos, né? e nunca se ouviu falar tanto dele. Mas o que eu quero que a gente reflita é o que fazer daqui para frente. É o que, qual é o aprendizado dentro do município que a gente, que a gente, que a gente teve e que a gente vai levar. A participação social é importante? É importante. Esse ano ficou complicado, o ano passado também ficou complicado, também ficou complicado, mas ela já vem sendo destruída, já vem sendo desmotivada de um longo período, né? Um período aí que a gente vem lutando para manter políticas públicas em pé. E aí, falta o gestor comprometido. Quando não tem gestor comprometido, não tem política pública. Quando tem política pública e não tem dinheiro, também não adianta, ela não acontece. Aí, só para eu colocar uma questão de que o Conselho de Segurança Alimentar, ele nasceu muito de uma, de uma, de uma levada de onda em 2005. Se nós pegarmos os Conselhos de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, a maioria é 2003, 2005, 2006. Aí, vou contar para vocês só um detalhezinho, né? Que a política não pode ser assim é, de tomar lá da cá. Eu faço porque eu, se eu não fizer, eu não tenho isso. Então, o governo federal, em 2003, com medida provisória, lançou Bolsa Família. Um importante programa, que foi um programa que é um programa de, de contenção, vamos dizer assim. Né? A gente precisa da vulnerabilidade e tirar essas famílias do, do Bolsa Família. Mas, enquanto elas têm necessidade, elas recebem esses recursos. Em 2004, surgiu, então, a lei do Bolsa Família. Né? Saiu a medida, entrou a lei. E, apesar de tudo, é, o controle social do Bolsa Família tinha que ser feito a partir do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, PNA. E lá no PNA, na Lei Federal 10.689, fala que o Conselho é a ferramenta de controle e participação social. O município que não criasse o Conselho ficaria prejudicado nos recursos do Bolsa Família. Então, essa condição fez municípios aí isso fazendo conselha, sem saber nem para que servia, nem qual era a atribuição dele, por isso que hoje nós temos muitos conselhos inativos, muitos, muitos, não são poucos, e ele está falando do estado de Paulo, não são poucos, são muitos, tá? Aí só para falar para vocês assim, só para finalizar, André, eu trouxe os dados do censo de agropecuária, só para dizer para vocês o quanto que a nossa política é intersetorial, sim, a gente tem que trabalhar o produtor rural, que é a nossa principal ferramenta para trazer esse alimento, tem que promover acesso a esses produtos, mas o censo agropecuário traz para a gente uma realidade totalmente diferente do que a gente quer, mais realista do que a gente imagina e do que a gente está assistindo. O censo de 2006, por exemplo, trouxe que a agricultura familiar, que é o carro-chefe da segurança alimentar, um dos carros-chefes, além da educação alimentar, além de outros prerrogativos, de outras prerrogativas, vou pegar só três itens. Feijão, em 2006, a agricultura familiar produzia 70%, no último censo veio para 23%. Isso é prova de que a política está enfraquecida. O arroz, que não pode faltar na mesa, era 37% produzido pela agricultura familiar. Hoje está 10,6%. Eu vi que a Cristina da ela, ela é, 
essa recurso do PA, redução, não atendimento ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, tudo isso é, compromete a segurança alimentar, compromete chegar ao alimento de qualidade e quantidade para toda a mesa. E a gente tem o trigo, que de 21 em 2006, passou para 18,4 em 2017. Aí estão os números de que a nossa política precisa ser fortalecida, e aí a gente conta com os gestores municipais. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Vanúzia. Olha só, a vereadora falou que tinha interesse num curso de segurança alimentar e nutricional, então hoje a gente já está fazendo esse curso, porque a gente está tendo aulas aqui de gestão de políticas públicas e direitos humanos, fundamental, muito, muito importante. É, também nos acompanha o Ailton, do CAI de Mongaguá, olha só a diversidade, como os conselhos estão atuando. O Biraci Loureiro de Sarzedas, de Agricultura e Abastecimento de Mongaguá, Roberto Yasu Shirazaki, da Casa de Agricultura de Presidente Bernardes, Juliano Fujita, de, da Cressan de Campinas, Hortêncio, secretário de Agricultura de Santa Fé do Sul, muito bem-vindo, muito obrigado, e a Bianca, da Prefeitura de São Roque, muito bom tê-los aqui com a gente. E agora, para a gente conhecer e ajudar também a elucidar como implementar essas políticas no nível local, é, vamos convidar a Silvani Silva para suas considerações, é, e dialoga já com um pouquinho do que a Vanusa tinha colocado, né, dessa forma de estruturar as políticas de SAM nas cidades e dar visibilidade a elas, tendo um eixo central na administração. Se já que os prefeitos, prefeitos precisam priorizar ah, nas escolhas, nas decisões, que a alimentação, que a vida esteja na centralidade dessa política. Então vamos ouvir a Silvani, como é que eles estão fazendo lá na região, e depois já incentivo a vocês que mandem perguntas, que mandem pelas redes sociais, porque aí vai ser uma roda de conversa mesmo aberta, tá bom? Por favor, Silvani. Bom dia, André, bom dia a todos, todas as pessoas essenciais que me antecederam. É uma grande oportunidade estar é, tá falando com vocês aqui de um tema tão importante. Afinal, a fome é, é um tema que a gente não pode descuidar, nunca. Né? Até porque o, o Brasil ainda é um país desigual e agora, nesse momento, a gente vive a questão é, que acelera essa desigualdade, ou melhor, mostra essa desigualdade muito mais, é, deixa muito mais visível essa questão da desigualdade. Bem, aqui em Araraquara, né, a gente tem, e aí é uma é, atitude responsável do Edinho, que sempre foi, desde as suas propostas em campanhas, de trabalhar o combate à fome. Então, isso tem claro, a Araraquara tem esse cuidado, desde sempre, de estar tá olhando para a fome, mas de, não de uma forma, é, olha, a fome se dá assim, nós vamos trabalhar dessa maneira. Muito pelo contrário, como o Marcelo Mazeta é, diz, o né, primeiro passo para você pensar uma, uma política transversal é a forma intersetorial. Então, é você conversar com os setores e ir na raiz do problema. E para isso, para ir na raiz desse problema, você trabalha, então, as estratégias, conhecendo, como ele disse, os territórios, né, e as dificuldades que, que a, a cidade apresenta, e aí você começa a trabalhar as políticas públicas. E aí, nesse, nessa questão, você já tem um diagnóstico em como vai operacionalizar, e não tem de outra, outra forma. Né? Então, os territórios em redes, que, que não é uma política que vem agora, que a gente está nesse momento falando da fome, porque ela acelerou por conta da Covid. Mas aqui em Araraquara, desde 2017, que o Edinho assume, ele já tem pensado em como que a gente trabalha essa questão da fome. Tá? E a partir de como? A partir da, da questão da segurança alimentar e nutricional, 
da assistência social, do, do desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva. Porque é, não basta falar assim, nós vamos é, combater a fome se a gente não sabe falar um pouco dessa, da, da dificuldade que tem. A gente sabe que hoje, economicamente, muitas pessoas perderam seus empregos e perderam suas renda, a sua renda. Né? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas. E como o poder público atua? A gente tem que trazer, e o Edinho foi certeiro, junto com a Jaqueline, que é a nossa secretária, de colocar o, os programas de distribuição de renda. Né? E um desses programas, né, que é o Bolsa Cidadania, que brevemente o Marcelo falou, ele faz essa transferência de renda para essas pessoas, né? a partir de, 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 das pessoas que estão cadastradas aqui no sistema, é, no cadastro único. Né? Então, isso permite a gente saber e está trabalhando também, mas não só a transferência de renda. Não só, não apenas a transferência de renda. Por quê? Em 2020, a gente já tinha, muitas, muitas pessoas perderam emprego em Araraquara. E dessas pessoas, muitos não tinham qualificação. Então, um outro programa também é estruturante e estrutural para a gente, que é qualificar e aí surge o PIS. E tudo isso, né, como foi esse diagnóstico que chegou em Araraquara? A partir do levantamento dos territórios em rede. Então, é, é, é importante a gente pensar que quando a gente fala em fome, né, a gente tem que ir lá na raiz do problema. E a raiz do problema também é econômica. É, então, a partir disso, então, a gente está olhando o cenário. A gente não pode olhar a partir da perspectiva urbana, a gente também precisa olhar na perspectiva rural. E aí a gente tem, como disse a Vanusa, como disse a Maria Rita, olhar para a agricultura. Aqui é, já foi dito, em Araraquara nós temos três assentamentos, né, e esses assentamentos produzem os alimentos. E nisso a gente coloca, nessa perspectiva de inclusão do campo, as feiras dos agricultores familiares, nós temos as feiras dos produtores familiares aqui de Araraquara, e também os programas, as compras institucionais. Tá. É, a principal, nós temos o PAA, né, e a gente trabalha com essa perspectiva e defende o PAA como um instrumento importante no combate à fome e valorização da agricultura familiar. Tá? E o PA tem feito, é, tem ajudado a gente a combater a fome no campo e na cidade, porque nós compramos é, dos agricultores e repassamos para 46 entidades aqui em Araraquá. Mas, para além da, das compras é, do governo federal, Araraquara deu um salto que foi estruturar sua própria política pública no Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social, o PEMAIS. Tá? E, e o PEMAIS cumpre, para além dos itens é, da cesta básica, dos estocáveis, a compra dos hortifícios. Frutes. Por quê? Quando a gente fala é, de segurança alimentar, a gente também tem que e, e, e falar de alimentação, né, do direito humano à alimentação adequada, a gente tem que pensar o seguinte, a maioria das pessoas, e a Vanusa coloca isso, a importância da agricultura familiar, que muitas das vezes, sobretudo as famílias é, menos capitalizadas, consegue o arroz e o feijão. E nós, poder público, às vezes conseguimos também suprir com uma cesta básica. Mas a gente sabe, e sobretudo agora na pandemia, a importância que tem dos hortifrutis. Por quê? E aí não só para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? As verduras e os legumes são importantes porque, quando falamos de fome, hoje nós temos no Brasil uma situação de pessoas que não têm alimentação nenhuma. Aqui em Araraquara a gente tem isso, embora a gente tenha trabalhado muito, mas a gente sabe que hoje tem famílias aqui com extrema pobreza. Hoje em Araraquara, a partir dos levantamentos e do acompanhamento, a gente já tem mapeado mais de duas mil pessoas com extrema pobreza, que nós estamos cuidando. Então, essas pessoas de extrema pobreza, 
estão sem, sem poder econômico para comprar seus alimentos, tem que seja o arroz e feijão. E tem um outro público que tem isso, que está consumindo muito embutidos. Por quê? Os hortifrutos também têm ficado muito caros. Né? E isso é, gera um outro problema, que é a obesidade. Porque quando a gente fala, oh, nossa, mas a gente está falando de segurança alimentar, Silvani, numa época de pandemia, que as pessoas, que está faltando alimentos. Mas não é só isso. Né? Nós estamos falando de duas vertentes. A falta é, de alimentos, né, do, do, do essencial para as pessoas, mas também um público que é capitalizado, que está comendo embutidos e não está comendo a, a, a alimentação adequada para isso, que seria os legumes, frutas e verduras. Então, a gente tem que olhar para essa questão também e, e ficar atento, ficar muito atento a isso, que é a questão da obesidade. E isso também, isso também é uma questão que o poder público tem e a segurança alimentar tem que acompanhar, porque não trata apenas da gente garantir a alimentação, mas sim a alimentação adequada. Então, vejam bem, Araraquara, nós temos os programas, né, nós trabalhamos com os programas é, PA, o PA Conab, né, que, inclusive aqui, a gente tem esse acompanhamento das, das associações cooperativas para, para que eles consigam, inclusive com formação desses agricultores, para que eles consigam participar dos programas. PA, P+, e P+. Né? E isso faz com que a gente, na, na, nessa questão da segurança, a gente tenha a merenda escolar, que inclusive neste momento aqui em Araraquara, nos ajuda a combater a fome, porque aqui hoje em Araraquara, é, pelo PNAE, nós estamos distribuindo 133 é, kits de alimentos, pelo PNAE, tá? Para além desses kits, a gente tem o primeiro programa, né, que a partir da pandemia, né, é, a gente viu, então a gente já vinha com uma política, né, de combate à fome, e da desigualdade, com inclusão produtiva. Com a pandemia, nós precisamos melhorar tudo isso. E uma das primeiras estratégias que nós fizemos, que o município fez, foi criar a rede de solidariedade. E a rede de, de, de solidariedade tem tido um papel fundamental. Né? Primeiro, porque ela organiza essas estratégias e também coloca a questão que, que junta o poder público e a sociedade civil. Não dá, em, em tempos de pandemia, você falar assim, olha, assumir para si. A gente precisa criar essa, essa solidariedade, que é poder público e também sociedade civil. E, neste caso aqui, né, de março, né, que nós lançamos a rede de solidariedade, até agora, nós conseguimos aqui é arrecadar 420 mil quilos de alimentos. Né? E isso proporciona de uma, uma maneira que a gente pode levar para as famílias é, melhores condições, mais alimentos para cada família. Então, é, veja bem, a gente está atento né, e trabalhando o tempo todo, olhando não apenas para uma solução imediata, mas olhando porque nós estamos em meio a uma pandemia, que a situação se agrava o tempo todo, então que é preciso criarmos estratégias. Né? Então, e essas estratégias são avaliadas o tempo todo também. Né? É, como o Marcelo disse, nós é, fizemos o Edinho de forma muito responsável, é, trabalhou essa questão do distanciamento aqui em Araraquara, né? mas a fome... A fome, a cada levantamento que a gente faz, a gente percebe que ela aumenta. Vamos dizer o seguinte, vamos para vocês terem uma compreensão da gravidade, eu acredito que isso não é particularidade de Araraquara, mas é, é, é de todos os municípios. 
é, aqui em Araraquara, em 2019, né, a gente tinha, a gente distribuía cerca de 3 mil cestas básicas. Em 2020, nós passamos a distribuir 8 mil cestas básicas, além dos, dos alimentos que nós recebíamos pela rede, né, das doações. Então, quer dizer, o município comprava antes cerca de 3 mil cestas básicas, e no ano todo passou a comprar 8 mil, e nós, mesmo para 2021, nós já fizemos uma projeção de 15 mil cestas básicas. Né? E, e, então, veja bem que a gente tem, tem olhado essa questão e vê que, que, a, que a situação ela tem se agravado. Outro, outro dado importante, o P+, que é uma compra institucional, porque vocês todos sabem que o PA, a gente tinha uma grande quantidade de recurso no PA e teve um desmantelamento, hoje a gente não tem essa quantidade de recurso, tanto é que, que no ano passado, nesse período, nós já estávamos operacionalizando o PA e esse ano a gente não tem notícia. E aí, cabe ao município, porque vocês sabem que, que a primeira pessoa a, a ser provocada e questionada né, é a prefeitura, são os prefeitos, são os gestores municipais. E aí, pensando nisso, nós comprávamos é, dos agricultores, vamos colocar aqui um exemplo, cerca de 200 mil reais de hortifruti. Nesse ano, e por conta do agravamento e na, a necessidade de que para... E aí, a, a Maria Rita disse uma coisa, né? Ela tem que ser de forma transversal, porque eu não posso falar de Covid sem saber que eu preciso que a, que a população tenha o consumo de, de, de vitaminas, né, que, tão, que estão nas frutas e legumes. E aí o município, pensando isso, de 200 mil, nós passamos a, vamos passar a comprar 700 mil é, do, dos agricultores. Então, é essa política que tem sido desenhada em Araraquara. Uma, a partir de, de, estratégia, de estratégias de combate à fome, porque, como eu disse, a fome... Não é uma situação que se fala em, em época de pandemia. Né? Ela é uma, a fome é uma situação que a gente fica sempre em alerta. Né? Sobretudo porque o Brasil tem esses rompantes, a gente não tem ainda uh, uma soberania alimentar que ainda muito embasada, ou melhor, a gente tem embasada, mas já não tem fortificada ao ponto da gente descuidar desse tema. Em épocas de pandemia, nosso olhar deve ser redobrado. E a Baracara tem feito isso. Não apenas, olha, não se trata apenas de um assistencialismo, porque o assistencialismo nesse momento é fundamental, mas trata-se de ter políticas públicas efetivas, pensadas a partir da raiz do problema. E a raiz do problema hoje é saúde pública, é falta de renda, é falta de produção de alimentos, né? como foi, como disse Vanusa e é, Marcelo, Maria Rita, a gente precisa olhar para o campo, a gente precisa também falar de, dessa questão da sustentabilidade. A gente não pode, nessa questão também, desconectar essa, essa, essa parte da agricultura é, e da sustentabilidade, né, a gente tem que ficar, o município, todos os municípios, atentos, porque, como a Vanusa disse, o Brasil é um grande produtor de commodities, mas um item interessante, muito importante da nossa dieta, que é o feijão, não é commodities, né, a, a, a Vanusa também disse assim, olha, o arroz, né, essas altas de preço, Fechou o microfone. Do acento, do, desculpa, gente, aqui tocou meu telefone. Essa, essas questões também do município, os locais, mas a gente tem, enquanto o fórum, e o fórum abre esse diálogo, também trabalhar essa questão da sustentabilidade e a partir da, da produção dos alimentos que vão à mesa. 
E aí, nesse sentido, não tem como a gente não pensar a agricultura e o papel dos agricultores nesse processo. Né? Então, é, nesse sentido, é, é importante a gente estar tá pensando localmente, mas também ampliando esse olhar e discutindo onde tem que ser feitas as discussões e lutar para que a gente realmente né, tenha políticas em âmbito municipal, estadual e federal de segurança alimentar. Sim. A Raquel me fez uma pergunta... Isso, se você puder concluir com essa pergunta, por favor. É, outra, outro programa que, que foi implantado aqui em Araraquara né, foi as hortas urbanas. As hortas urbanas é, um, é um, um projeto que também trabalha com essa questão dos territórios. Não veja bem, toda a política pública aqui em Araraquara, ela passa pelos territórios. E aí, no levantamento de várias questões, a questão da insegurança alimentar, da vulnerabilidade social, percebeu-se que naquele território é, poderia se implantar as hortas urbanas. Né? E aí nós fizemos essa, esse, esse programa também aqui em Araraquara, que além dos assentamentos que produzem é, os alimentos aqui e que o município compra, a gente tem uma política de horta urbana nos territórios né, que permite que essas famílias produzam e garantam ali a distribuição também é, de oleiroculturas. Né? O que eu quero, para concluir, então, dizer isso. A gente precisa, todos nós, né? Araraquara, eu, eu sou muito grata a todos os gestores, e aí eu falo assim, que não é uma política da segurança alimentar, da assistência social, da economia solidária, da saúde. Mas é uma política na qual o gestor, que é o prefeito, que é o Edinho, tem claro que a intersetorialidade, né, a transversalidade, é fundamental para estruturar as políticas, tá? sejam elas quais forem. Então, nós estamos dialogando. A partir dessas políticas é, é, é implementadas, implantadas, a gente faz o seguinte, a gente reavalia o tempo todo, sempre olhando na raiz do problema. Né? sempre olhando na raiz do problema, de modo que a gente garanta efetividade nas políticas públicas aqui do município. Obrigado. Bem, eu Deus. acho que é isso. Muito, muito, não, muito bom. Foi muito bem articulado assim, o conjunto das práticas que vocês estão desenvolvendo. E falando em produção, nós temos aqui também alguns participantes na sala hoje, como o Davi Rodrigues, da Associação de Extensão Rural e do CDRS Mogi das Cruzes. É, tem a participação do Simar Spila, do diretor de Agricultura de Ourinhos, olha que bacana. E o João Borba, do, do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itapeva, que acompanha também pelo YouTube. Então, a questão da produção está bastante forte aqui no nosso diálogo de hoje. E nós temos uma pergunta que foi feita bem no comecinho é, do Pectol, do Lourenço Pectol, para a Maria Rita, que poderia articular com isso. É, como que as práticas de economia solidária podem ser aplicadas também na agricultura familiar? É, na agricultura urbana, desculpa. Então, se Maria Rita puder comentar essa pergunta que foi dirigida a ela, e depois a gente chamaria a Vera Vilela, que fez algumas perguntas sobre o CISAM, sobre conselhos, que talvez fosse interessante ela mesma formular, porque foram umas três perguntas é, que seriam melhor dirigidas. Então, por favor, Maria Rita, de que maneira articular também a economia solidária e hortas urbanas, agricultura urbana e periurbana? Eu agradeço a pergunta, ontem eu conversava com um aluno e ele falou assim, a gente começa num trabalho, puxa fio do outro, puxa fio do outro e vai chegando. E aí, depois que eu anotei essa pergunta é, da economia solidária, eu, eu vi um fio costurando tudo que a gente falou aqui. É, a, a economia solidária é como uma outra forma de olhar para o mercado, né? que, que, que vai, vai cair naquela, naquela pergunta da Vera, a gente não devia importar tanto, é, não devia priorizar importar, é, exportação, a gente deveria produzir comida. Né? O, o professor Bacarim tem um, 
um trabalho bem interessante agora no, no período de Covid, mostrando a inflação dos alimentos, que é o quê? Esse, essa lógica de mercado atual, ela faz com que se priorize o mercado, né? se priorize a exportação. E é, atrela preço de alimentos e uma série de coisas. Então, é a nossa lógica de mercado que está gerando uma inflação absurda nos alimentos. Né? E quando a gente vai olhar para os princípios da economia solidária, que a gente não vai entrar aqui, não, não dá tempo, mas, mas vamos pensar assim, ó, a economia solidária traz um outro princípio de relação com o excedente, né? não é isso? Hoje a gente tem uma economia, e, 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 e toda a economia, to, todo o mercado, ele, ele tem base naquilo que é excedente do que a gente produz e vai para o mercado. Se a gente começar a usar uma outra lógica de mercado, isso se aplica a tudo. Aí fiquei pensando, bom, mas como que a gente pode pensar num pequeno espaço entrar numa outra lógica de mercado, mas entrar numa lógica de troca, numa lógica de produção, né? E aí eu fiquei pensando, é, a gente tem, sim, tecnologias que nos ajudam a produzir mais em pequenos espaços, a gente tem como inovar produzindo mais em pequenos espaços, a gente tem como usar esses pequenos espaços como é, cenários de, de, de educação, de, de, de práticas, né, de, de valorizar a comensalidade, de, 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 de transformar essa pequena produção em, em alimento que pode é, ser comercializado e, e ganhar um valor, né, então, eu acho que a economia solidária, que a lógica da economia solidária se aplica sim. Se aplica no sentido de olhar para esse pequeno espaço urbano que produz alimento, que tem uma função pedagógica, educativa, mas pode sim ter uma função de mercado, de, 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 de gerar renda, né? E, e, e nesse sentido, de inovar. E aí... A, a, as cooperativas, o, todo o trabalho que se faz na economia solidária pode ajudar a pensar esses espaços como espaço também de geração de renda, embora sejam pequenos espaços. Eu acho que é perfeitamente casa. Né? Eu não sei se você quer, André, que eu responda alguma coisa sobre o Cisan que eu costurei ali das perguntas, isso, ou passa para outra. Vamos fazer o seguinte, a Vanusa tinha uma colocação sobre economia solidária também, a gente passa para a Vera, que faz uma pergunta tentando juntar as contribuições que ela trouxe, e você é, também depois comenta, para a gente oportunizar vários assuntos debatidos. Mas, com certeza, é, me parece que a ideia da gente também fazer um documento, uma cartilha, assim como foi sugerido pela deputada sobre cooperativismo, e segurança alimentar e nutricional seria muito relevante para os nossos é, parceiros, amigos, gestores. Por favor, Vanuzi. Oi, André, não só essa questão né, da economia solidária em 2012, Maria Rita. É, eu faço parte do Fórum de Economia Solidária aqui da Baixada Santista, que congrega as nove cidades, e a gente está trabalhando muitos circuitos curtos com os empreendimentos solidários aqui, né, da região. E tem muita, muitos eventos, e eu levei em 2012 a questão da segurança alimentar nesse contexto de intersetorialidade para trabalhar a economia solidária dentro da segurança alimentar também, né, fazer com que essa rede de economia solidária, dentro daqueles sete passos fundamentais, entenda aí que segurança alimentar também está nesse contexto, e hoje a gente tem feira de produtores é, rurais dentro da temática de economia solidária, a gente desenvolve muitas ações, aí eu convido o pessoal aí para visitar o nosso fórum, o nosso Facebook do Fórum de Economia Solidária e conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui. Hoje a gente está fazendo o cadastro de empreendimentos solidários aqui na, na região, né, na região da Baixada Santista, é um trabalho muito, muito gratificante e segurança alimentar e alimentação e agricultura familiar está muito forte nesse sentido lá, principalmente com arranjos como o SAF, né, que é o sistema de agrofloresta, hortas comunitárias, está bem bacana, tá bom? Só essa complementação, é, André. 
Só uma é coisa muito... que eu, eu pensei e depois me passou, que eu acho extremamente importante, é a relação campo-cidade. Né? Então, se na agricultura urbana se produz alface, lá no campo se produz cenoura, se produz, se produz outros alimentos, e, e, e quem tem esse pequeno empreendimento urbano poderia consorciar com alguém que tem um empreendimento lá na, 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 no terreno, né, na, que tem mais terra para plantar coisas que precisam de mais terra, e, 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 essa, e esse empreendimento urbano poderia ter uma maior diversidade. E aí essa ideia me veio da questão que me ficou muito forte ali da Silvani, né? das redes e territórios. Essas são palavras muito importantes. Sim, muito bem. É, eu estava buscando aqui para vocês um link, enquanto a Maria Rita falava, e fui pego de surpresa. Mas olha só... É, é muito necessário a gente, inclusive, no, no Fórum Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional, nós estamos começando a fazer uma discussão, foi nossa primeira plenária no sábado passado, sobre fundos solidários para apoiar a segurança alimentar e nutricional, a soberania alimentar. Então, fiquem de olho, na né, nossa próxima plenária vai ser dia 3 de abril, e nós vamos convidar a Associação Nacional de Fundos Rotativos Solidários e também o Fórum Paulista de Economia Solidária, para depois a gente pensar de como apoiar de uma forma intersetorial essas duas dimensões. Aliás, para mim, elas são as mais é, revolucionárias, né? Segurança alimentar e nutricional, economia solidária, cultura e uma perspectiva da diversidade, gênero, sexual, racial, é a nossa grande transformação do planeta. É, passar agora para a Vera, que vai fazer então algumas considerações sobre os, as perguntas que ela tinha com relação ao CISAM, e depois a gente ouve as contribuições das expositoras e de quem quiser, viu? Eu até falei para a Vânia se ela puder fazer também as suas colocações, que no chat estão muito pertinentes. Por favor, Vera. Então, bom dia é, a todas e todas, é, esse encontro está sendo extremamente importante, e aí algumas das questões que eu trago é porque eu penso que como fóruns e como fórum né, de soberania e segurança alimentar e nutricional é, paulista, é, a, a gente precisa ter algumas ações mais é, contundentes e efetivas, por isso que é, eu trago algumas questões para a gente pensar juntos, né, com Maria Rita, Vanúzia, Silvani, que está por aqui, né, e, e, e todos que estão, né, para a gente... É, é, de alguma maneira, tornar né, mais, é, 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 assim, é, evidente, né, evidentes essas questões e agir também de forma mais efetiva é, para que, algumas, uh, que algumas situações realmente se implementem, como vem acontecendo em alguns municípios, como né, no caso de Araraquara, como lá na Baixada Santista, é, e a gente tentando aqui também em São Paulo. Então, é, algumas coisas que são importantes, né, uh, o Conselho foi extinto em 2019, mas o CISAM e a CAISAN não. É, como que a gente consegue, é, mesmo não tendo, né, essa, a cabeça que é o, o Conselho, é manter o CISAM é, atuante? Né, é, seria através de, uma, de, uma, de uma, uma, uma solicitação de conversa dos conselhos estaduais e municipais com o secretário é, federal, né, nacional de segurança alimentar e nutricional, qual seria a, a, a esse meio? Por meio da, da cobrança das, da, das frentes municipais, estaduais e federais na área de segurança alimentar e nutricional, a gente tem uma frente aqui em São Paulo, que a gente está tentando fortalecer, temos a frente estadual e temos uma frente é, no nível federal. Né? Seria por meio delas que a gente conseguiria, porque assim, a gente não, tá, não recebe as informações, a gente não tem clareza né, de quais são as, as ações e políticas que realmente o Ministério da Cidadania vem encaminhando, né? Então, é, eu acho que é, é, essa é uma questão que acho que a gente precisa discutir. Né? E dentro disso, né, a, a questão também 
de como que nós, movimentos, fóruns e conselhos de sã que estão ativos, podemos uh, nos mobilizar para exigir essa questão da política de preços de alimentos que permitam acesso à população. Gente, não dá, a situação está... Não adianta só a gente ficar constatando, eu acho que a gente tem que é, encontrar né, estratégias para a gente... É, 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 de alguma maneira, buscar implementar algumas dessas políticas, né, talvez construir um documento com propostas viáveis, né, talvez ao final desses encontros, ou já ir construindo alguma coisa para a gente já ir é, fazendo ações mais é, efetivas, né, então junto aos, parla aos mandatos parlamentares, encaminhamento de projetos de lei, é, essas são algumas questões que eu trago, né, é, e é uma coisa que eu sempre me pergunto, pode ser que seja um desconhecimento meu, né, por que a Embrapa investe tanto na soja, a gente sabe por quê, e por que não, né, é, na, em estudos para melhorar e, e, e desenvolver, né, a produção de feijão, né, dos vários tipos de feijão que a gente sabe que existem, né, do próprio milho, que a gente sabe, né, infelizmente o que a gente tem nos estudos é muito focado na questão até da, dos transgênicos, né, gente, então, essas são questões que acho que a gente também precisa estar atenta, né, e a gente sabe que tem países, na África, por exemplo, né, que estão conseguindo enfrentar a situação da fome, é, 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 construindo políticas em que a, o atendimento ao mercado interno, ele é prioritário. É, a, os, os agricultores só podem vender para fora se eles ele atenderem primeiramente o mercado interno. Eu sei que a gente tem um, um, né, um, um, um agronegócio muito forte, que é muito difícil da gente lutar, mas a gente, a gente é a maioria, então, será que a gente não consegue construir um, um movimento muito forte nesse sentido? Não só da gente arrecadar e fazer a sociedade civil né, executar é, ações que o poder público deveria estar fazendo nesse momento, mas a gente também, de alguma maneira, né, articular com quem podemos para que essas questões sejam uh, enfrentadas. Né? É um pouco isso, gente. Obrigado, Vera. Lembrando que abril é o período em que a gente comemora o abril vermelho, né? o abril do 17 de abril, que é o Dia Internacional das Lutas Camponesas. Tá aí um bom mote para a gente também aproveitar de mobilização. É, tem uma pergunta que nos chega também pelas redes sociais, que tem é, sintonia com o que a Vera também coloca, que é o Biraci Loureiro, da Prefeitura de Mongaguá. Ele parabeniza o fórum e a frente pela realização da iniciativa, as excelentes falas, né, com a deputada Marcia Lia e os convidados. E gostaria de saber como garantir que os municípios possam executar efetivamente as compras institucionais de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na IPA e PPAIS. Isso é, faz muito sentido com relação à efetividade das políticas e de como criar esse pacto é, institucional das diferentes esferas de governo. Então, se a Maria Rita, a Silvani e a Vanusa puderem responder a Vera, mas também o Biraci, muito interessante essas duas colocações. Tá, eu, eu começaria, então, é, primeiro dizendo que o CISAM continua existindo em lei, e o que existe é um silenciamento, né, uma estratégia de silenciar a sociedade civil. Né? Então, a gente não tem um Conselho Nacional instituído, mas ele existe em lei, e a gente nem sabe, eu já falei isso em outros momentos, a gente nem sabe se a gente exigir que se façam, que se constitua um conselho, que conselho será esse, se ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar mais ainda. Talvez seja melhor que a gente trabalhe exigindo é, de, de, de direito e não de fato. É, ou melhor, de fato e não de direito, né, porque a gente não tá, não, não, tá, não tem o conselho instituído. É, a, a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional está tocando vários é, projetos, vários, é, né, existem muitas ações ali, eu tenho percebido, até porque a gente ainda está com alguma parceria com essa secretaria, prestando conta de um edital, é, tivemos um outro financiamento do CNPq com eles, enfim, a gente tem contato com alguns técnicos ali da secretaria, 
existe sim algum apoio da FAO, inclusive, para sustentar algumas ações dessa secretaria, então a secretaria existe, não faz tempo, no ano passado, mas acho que não é mais o mesmo secretário, né, é, a gente teve uma promessa de que os, os presidentes de conselhos estaduais seriam chamados. Eu acho que isso tem que ser reforçado. Eu, eu acho que constituir um conselho sem a gente saber quem vai fazer parte e como que vai ser isso, pode não ser bom. Mas chamar os presidentes de conselho estadual para que é, haja um alinhamento, né, e, e, e os conselhos estaduais estão, sim, muito ativos, né, é, a gente teve há pouco tempo contato, por exemplo, com o pessoal do Paraná, aqui no estado de São Paulo também a gente tem uma, 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 uma iniciativa de recompor o conselho, é, muito lenta, né, muito lenta, é, a gente nunca, nunca teve uma posição do governo do estado de que não faria isso, é, mas é, tem sim uma, uma dificuldade é, que, que, que se coloca para que as coisas andem, né, e, e eu acho que essa questão de colocar o, 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 o trem na linha, né, colocar o trem para rodar, né, não sei em que ponto do caminho cada município está, não sei, né, em que ponto da estrada cada um está, né, a gente sabe que em relação aos estados, cada um está num ponto da estrada, a gente sabe que os municípios, cada um está num ponto da estrada, e aí eu chego na estrada do PNAE, PAA e PEPAIS, é, o que, que eu percebo? Eu percebo, sim, que os municípios, é, às vezes, não conseguem compreender a importância disso, os municípios têm recurso para ser executado e prioriza executar outros recursos, né, eu, eu, eu tive, eu participei de, de roda de conversa em município, em que o município tinha X milhões para utilizar do PNAE, e que ele declaradamente disse, não vamos nos, nos envolver nesse processo, porque temos outros recursos para executar. Então, é, eu penso que existe sim, né, eu não digo que são todos os gestores, mas existe sim uma baixa capacidade técnica instalada nos municípios para executar recurso. Eu tenho uma tese que o... o o recurso público é muito menor do que aquele que é distribuído, é muito menor, provavelmente. Ou então, não sei para onde está indo o recurso que está sendo distribuído, porque existe muita dificuldade para executar recurso. A gente executa recurso público e a gente sabe dessa dificuldade, por isso que eu penso que ajudar, apoiar os municípios para que haja a execução desses recursos é algo bastante importante, né, é, e, e, e eu, eu fico me perguntando aqui, né, até em termos de tecnologia, de sistemas de informação, de facilitar o fluxo das coisas, a gente precisa inovar, a gente precisa ter processos mais ágeis, mais facilitados, né, é, precisa informatizar os municípios, é, a gente precisa brigar por muita coisa. E, e essa questão da, da, da capacidade técnica dos municípios está colocada. No município muito pequeno, que, todo, que tem um que faz tudo, que não dá conta, é, que precisa usar determinados sistemas, que tem que alimentar muito dado, enfim. Eu, eu, eu penso, prefeito, né, é, é, o Biraci, que é, a gente precisa também criar uma rede, né, e aí o, o, o André está falando dessa rede, a gente precisa criar uma rede, uma rede como a rede Alid, né, eu volto na palavra de rede da Silvani, a gente precisa criar uma rede de gestor, né, eu, eu, eu sempre me coloco também no papel de gestor, é, e, e eu acho que não é fácil ser gestor, então, essa rede de gestor, ela precisa acontecer. Muito bem, muito obrigado, Maria Rita. A gente viu, a pandemia mostrou mais uma vez tanto as desigualdades e como o Estado, o ente federado, o Estado, é tão necessário na vida da população, do meio ambiente, e vocês, né, gestores, 
são responsáveis é, por, pela transformação, começa no, nós, gestores públicos, e tem, por um lado, tanto o aspecto vocacional de ser gestor público, né, que é essa entrega, o próprio Papa Francisco fala que fazer política é um dos atos mais generosos, então a gente quer muito contar com os gestores públicos na implantação dessas ações. Aí, falando nisso, vamos ouvir então a Silvani é, contando um pouco da sua experiência de gestora para viabilizar essas perguntas que foram colocadas pela Vera e pelo Brasil. Gente, eu agradeço, é, e eu, eu já vou também pedir licença ao fórum, eu estou um pouco é, angustiada, porque a gente está no meio de um processo, vou receber uma grande doação, agora estão me esperando, era meio dia, é, que a gente está cuidando disso, né, em, em, em tempos de pandemia, tudo não dá para a gente dizer não, vou doar alimento, a gente fala assim, mas tem um fórum, é importante, sim, né? E, e, e essa fala vai muito é, ligada à fala da Rita e de todas as pessoas, e eu, eu digo que são pessoas essenciais, como o fórum é essencial. Eu penso que, como a Rita disse, assim, olha, ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Né? Nada só. É mais do que necessário, e o fórum está nesse diálogo, está construindo isso, que é a gente se apoiar. Né? Eu falo que a gente precisa, a, os gestores, todos os gestores, né? inclusive uma resposta ao prefeito Biraci. É, a gente precisa, a gente não precisa inventar roda, a gente tem que ir atrás de experiências exitosas. Né, dos nossos aqui no Brasil, mas também do, do exterior. Né? Quando, quando a Vera né, coloca, olha, nós estamos tendo experiências na África que traz essa, essa questão aqui da produção e, e que essa produção primeiro tem que atender ao mercado é, nacional, ao mercado local, é isso que a gente tem que fazer e fazer também. Então, a gente precisa, e aí a Maria Rita tem toda... É, razão de dizer que a, que a gente precisa conhecer né, e, e se organizar e formar nós, enquanto gestores, para a gente dar conta das políticas públicas. E tem muita coisa. E, e também, gente, trazer para essa baila o papel das universidades, como a Maria aponta. Né? Eu acho que a gente tá em muita, ainda tem muitas bolhas. Né? A, gente vai, a, a gente vai ter que sair é, dessa bolha e agora né, nos unificar né, e buscar alternativas. E nesse sentido, eu já, já faço, André, aqui um convite né, ao fórum para conhecer as propostas de Araraquara. A gente quer fazer isso junto. Né? Conhecimento só é bom quando a gente pode dividir. Né? Quando, fala, quando o Biraci diz assim, olha, como que eu, eu me implanto um, um programa é, de compra institucional no município. Poxa, nós temos aqui os caminhos, o Biracê não precisa desenhar esse caminho, a gente já, já percorreu esse percurso. A gente só precisa apresentar para esse gestor quais os caminhos e como nós fizemos para que isso né, não fica a segurança alimentar uma política de Araraquara, né? mas ela seja uma política de defensores da, da, da alimentação saudável, defensores da segurança alimentar. Bem, eu, eu penso isso, coloco e, e eu falo com toda... É, é, como diz o Edinho, o Edinho diz aqui que, que todo gestor é prefeito também. Então, eu estendo e falo em nome dele o convite aqui é, para que todos que estão nos assistindo possam contar com as experiências de Araraquara, e, inclusive, possam é, nos ajudar a construir essa, essas políticas públicas, inclusive avaliando. Né? Eu acho que não se trata apenas de fazer toda a política pública tem que ser avaliada e aprimorar. aprimorar. Então, é, nos colocamos à disposição. Eu vou pedir licença ao fórum, com coração partido. Tô, tô de... <risos> eu estou de coração, Vera, estou de coração, Maria, estou de coração partida aqui, tô, tô, tô dividida no que faz, mas a gente precisa, a gente está recebendo agora uma grande doação e eu preciso é, receber esses doadores. E, e reforço mais uma vez é, que contem conosco, né? conta com a presença de Araraquara e do prefeito 
Fredim é, e de toda a nossa gestão aqui para defender e trabalhar em prol à segurança alimentar. Muito e a agricultura e, solidar, e, e a economia solidária, enfim. Né, toda essa transversalidade que todas as pessoas essenciais que me antecederam disseram aqui. Muito um beijo para vocês. Muita luz aí. Muito bom, Silvani, muito é, obrigado. A gente quer saudar também toda a população de Araraquara que está se comprometendo, tanto do nosso ponto de vista da solidariedade, como também de atender o chamamento das autoridades para o lockdown, muito necessário nesse período. E fica aqui já também, né? a gente está vendo nascer, e vocês são parte disso, a criação dessa rede de gestores, né? está aparecendo também no chat, é, o interesse de reunir, reunir também os secretários municipais, já pensou, um dia a gente pode fazer uma reunião dos secretários municipais para contar das suas práticas, contarem das suas iniciativas e como gerirem juntos, então esse dia está sendo muito auspicioso, parabéns a todos vocês que estão trazendo essas boas ideias. E, então agora ouvimos a Vanúzia e depois, final, é, estamos chegando ao finalzinho, precisamos fazer as consolidações das propostas, das ideias. Por favor, Vanúzia. Oi, André, obrigada. É, primeiro, só para é, colocar aqui as questões que a Vera trouxe, né, muito bem pontuadas, é, primeiro reconhecer que o Conselho existe sim, e foi uma luta da sociedade civil quando houve a tentativa de desmotivar e de extinguir, né, a sociedade civil se levantou e o Conselho está lá, mantido com a lei aprovada aí em junho do mesmo ano que tentaram extinguir o Conselho. Então, esse reconhecimento, a gente precisa ter ele muito forte. Ah, como a Maria Rita muito bem colocou, ele não está funcionando, né, e também comungo com a opinião da Maria Rita, não sei se essa funcionalidade agora, no momento pré-eleição é, presidencial, seria interessante para o desenvolvimento da política pública de segurança alimentar. Então, Vera, nesse contexto, eu acho que a gente precisa cobrar essas ações informais, né, com os secretários, com os gestores, cobrar da, da, até da própria Secretaria aqui do Estado uma manifestação, algum apoio em sentido do que está sendo preparado. Eu também tenho acompanhado o que a, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar tem feito, inclusive, o ano passado, é, lançaram o edital de bancos de alimentos, né, então, bancos de alimentos, todos sabem, na segurança alimentar é uma ferramenta primordial para a gente trabalhar a política pública dentro dos territórios, e importante, claro, que nem todo município consegue ter um banco de alimentos, né, até por conta de questões orçamentárias, mas é uma ferramenta importante que pode se pensar regional, regionalmente falando. Então, é, a gente tem essas ferramentas, a própria frente, eu acho que pode entrar nessa luta de buscar o diálogo, buscar as discussões, entender o que está sendo feito, como que a sociedade civil pode colaborar com isso, né? Isso de forma não é, é, efetivando a implementação do Conselho Nacional, né? O de São Paulo a gente tem acompanhado aqui as ações de São Paulo. Em relação ao Biraci, um grande abraço para o Biraci, ele é aqui da, da Diretoria de Agricultura da Prefeitura de Mogaguá. É, o Bira, eu sempre coloco para eles da importância do diálogo municipal. Né? Não dá para falar de compras públicas, quando eu estou falando do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação, sem eu conversar com a nutricionista técnica, que, quem, que é a Vera, que está aqui, sabe até melhor que eu, que é quem executa o cardápio da merenda escolar. O que não estiver inserido na merenda, no cardápio da merenda escolar, não tem como comprar com esse recurso do PNAE. E o Bira, falando especificamente, dos 30% que a lei garante, a lei 11.947, lá no seu artigo 14, a compra de 30% dos insumos da agricultura familiar. Antes da pandemia, isso já era complexo, complicado e não executável. Veio a pandemia, o motivo é a pandemia. Né? Na verdade, há muita dificuldade de conhecimento, como bem a Maria Rita colocou, é, conhecimento até, assim, não adianta só a nutricionista colocar no cardápio, quando o meu gestor, dentro do seu jurídico, não entende a dispensa de licitação para a chamada pública. Então, esses questionamentos de ferramentas, de, 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 é, é, 
de legalização, que às vezes eu entendo prefeitos, entendo os gestores nesse sentido, a gente precisa levar conhecimento, levar oficinas, levar capacitação, e esses gestores, aí eu digo da parte é, jurídica, né, o pessoal da parte jurídica, buscar conhecimento nessa temática. Né, buscar conhecimento nessa temática. Então, a gente vê muitos editais é, não sendo operacionalizados, não há conversa com o produtor rural, tem no cardápio um produto que não tem na região, então isso é muito complexo. Se não tiver diálogo, Bira, se Mongaguá não entender que ele precisa sentar com a nutricionista técnica, com os produtores, se eu não tenho na minha cidade, então eu vou pegar ali de Itaiaém, eu vou pegar ali de Peruíbe, entender o que é, o que esse produtor produz e que pode ser inserido na minha merenda escolar. A gente está aqui na Baixada Santista, lançamos agora recentemente o Plano Regional de Segurança Alimentar, onde a gente está trabalhando três eixos. E um dos eixos é a inclusão do pescado na merenda escolar, com toda a sua é, particularidade, né, com toda a sua complexidade de pescado, de processamento, de tudo, mas tem algumas experiências exitosas e que a gente vai fazer uma oficina para trazer essas experiências. Então, a gente vai, vai trabalhar bastante essa questão. Mas, o primeiro passo é, chama a nutricionista técnica, chama os produtores, vamos conversar, vamos saber que tipo de alimento que a gente produz, como que dá para comprar, a terceirização da merenda escolar é muito complicada, porque normalmente esses produtos acabam sendo trazidos pela terceirizada, dentro do valor de 70%, não dos 30%, aí o município acaba não alcançando nem o percentual mínimo, mas não tem punição. Essa ausência de punição faz com que o gestor é, é, entenda assim, devolvo, eu devolvo o dinheiro, porque não é a minha prioridade. Hoje, aqui na Baixada Santista e em muitos municípios, estão sendo entregues kits para os alunos que não estão tendo aula. Com uns municípios usam o recurso do PNAE, outros não. Mas a compra da agricultura familiar está, tá, assim, é, muito prejudicada nesse período e a gente precisa criar outros meios aí para buscar é, recurso. Legal, muito obrigado, Vanúzia. É, importantes considerações. Então, se a gente for olhar uma retrospectiva dessas duas horas que estamos juntos, é, foram colocados aspectos relacionados a capacidades técnicas, que a gente pode ser desde a formulação da cartilha, a gente pode disponibilizar mais informações sobre os cursos que são oferecidos pelas universidades, pelo Fórum e pela Frente. É, a Ellen recoloca um processo que nós fizemos de participação do próprio FNDE, do Ministério, é, para orientar as prefeituras com relação ao financiamento federal, então a gente pode retomar essa atividade com os técnicos do Ministério também, para ajudar a orientar os, os gestores, e a gente tem falado bastante dessa rede de gestores, a sugestão de fazermos um encontro entre secretários, né, a Vera faz uma alusão ao Conselho Nacional de Secretários municipais em saúde. É, na verdade, o grande desafio é que a gente não conseguiu, nesses é, 15 anos, criar espaços de pactuação bipartites e tripartites para o nosso tema que é intersetorial. A gente viu isso no SUAS, a gente viu isso no SUS, mas para um tema intersetorial como é o nosso, né, é, reintegração social no sistema prisional, segurança alimentar e nutricional, a gente não criou as condições de pactuação quando estamos falando de interstruturalidade. Então, talvez essas experiências que estão surgindo aqui podem ser muito importantes para pensarmos uma política pública é, efetiva para nossa região. É, para irmos finalizando, eu até ia pedir para o Rodrigo, se ele puder, tem uma, um dispositivo no Zoom que permite migrar o chat ali onde está escrito arquivo, file. Então, se ele puder é, salvar, porque a gente tem praticamente aqui uma excelente ata dos nossos registros, né? E, inclusive, é esses temas a gente poder utilizar para convidar pessoas para os próximos encontros. Nós teremos mais três encontros que serão quinzenais. Então, fiquem muito à vontade a nos enviar sugestões de convidados e convidadas. É um, é, o fórum e a frente é feito por cada um de nós, então fiquem muito à vontade, e também as perguntas que surgiram vão ajudar a elaborar o roteiro das próximas discussões. Mas também queremos fazer um convite é, pela frente parlamentar, que no dia 22 de março, que também é o dia da água, 
às 17 horas, haverá um debate sobre um dos projetos de leis que tramitam na, na Assembleia Legislativa, de número 596-596 de 2020, é, a gente não sabe a celeridade que ele vai tramitar, então a gente precisa fazer esse debate o quanto antes, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal no estado de São Paulo. Um tema quente, né, estamos convidando o é, pessoal do Sim Defesa, do APAER, do governo do estado, tanto a Secretaria da Agricultura e Defesa da Agropecuária, APA, MST, ACESISP e MAPA, e também é, vamos desenvolver os consumidores, que é sempre muito importante, todo o circuito, né? É, se a Silvani falou que lá em Araraquara cada é, gestor é um prefeito, aqui também a gente tem para nós que cada cidadão é um prefeito, é um presidente, é, é um governador. Então, do ponto de vista da sociedade civil, somos todos os maiores interessados nesse debate. Então... É, reforçamos o convite para o dia 22 às 17 horas, haverá também uma divulgação é, dos cards sobre essa iniciativa, fiquem também de olho. Ah, o Rodrigo já tá, nos mandou aqui o arquivo, então em breve faremos a, a memória e encaminharemos para vocês. Então, eu queria só verificar se tem alguma contribuição, algo que ficou é, sem responder, que vocês gostariam de reforçar acho que a gente conseguiu passar pelos diferentes temas, né? Então, agradecemos muito a, a participação de todos, a Paula está comentando que a Vanusa é, fez uma boa abordagem e que é, fazemos essa conversa de nutricionistas e produtores, mas quando chega na hora da publicação do edital, tudo se desmonta. Então, é, é bem verdade isso, Paula, e se a gente tiver essa rede de gestores constituídos, a gente vai se fortalecendo e garantindo o aspecto técnico, o aspecto político e da eficiência da gestão, né? Pensar esse olhar integrado das três dimensões da política pública. Política, Oi, técnica e de gestão. Diga, Vanusa. Oi, Só para colocar também essa questão do SIM, né? Que é o Sistema de Inspeção Municipal. A gente também está com a palestra para 16 de abril, onde a gente está com a proposta de conscientizar os prefeitos aqui da Baixada Santista nessa questão da implementação do SIM, né, que é o Sistema Municipal de Inspeção. Aqui só dois municípios têm a lei e implementam de acordo com a demanda, mas a gente, a ideia é que os nove municípios possam construir essa lei municipal e a gente parta aí para os outros selos no Estado e na União. Mas é. a gente está gateando, até por conta do pescado aí, a inclusão do pescado na merenda escolar, que a gente quer dar um rumo, né, de fato, para isso. E o SIM também é uma prioridade aqui. Sim, por isso que é um tema tão quente, né, porque envolve a participação dos maiores interessados na sua regulamentação e da construção de, de leis, quando ainda não existem, sobre o tema, mas também está na Constituição do Estado, então nós temos que zelar para que a Constituição do Estado não seja também ferida nesses projetos que, de lei que tramitam na Assembleia Legislativa por agora. Então, muito obrigado a todos e a todas, é, vamos juntos e participem da frente, participem do fórum, vocês são muito importantes na construção dessas políticas. Vamos abrir as, as câmeras aí para a gente tirar Parabéns, a, gente. A, a Parabéns, foto. Maria Rita, Vera, André, Ellen. Beijo para todos aí, boa semana. Se Sim. cuidem, hein, gente. Mas abrem as... as... O não uso Abre. da máscara é só aqui online, né? É. Abrem as câmeras, porque vai ser bonito ver todos e todas vocês. Acho que o pessoal consegue abrir agora naquele formato de ver todo mundo. Ah, tem a forma de galeria ali. É... Tchau, gente. Tchau, tchau. A Regina tá de máscara. Regina Silva tá de máscara. Roberto Shirazaki, bem-vindo. A Edna Fagundes, lá de Botucatu. Carlos Correia, 